മോർണിംഗ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ന്യൂറോൺ അഥവാ നാഡീകോശം നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകമാണ് ന്യൂറോൺ അഥവാ നാഡീകോശം ന്യൂറോൺ ഓർ നെർവ് സെൽ ന്യൂറോൺ ഈസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി നെർവ് സിസ്റ്റം അല്ലെ അതായത് നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകമാണ് നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നാഡികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാഡീകോശത്തെ കുറിച്ച് നാഡീകോശത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ സവിശേഷത ധർമ്മം ദ മെയിൻ പാർട്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാവരും അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൻ പാർട്സ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ സെൽ ബോഡി ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കൂടാതെ ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത ഭാഗമാണ് ഷാൻ സെൽസ് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷാൻ സെൽസിന് ചില സവിശേഷതകളൊക്കെയുണ്ട് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെയുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാമെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഷാൻ സെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഷാൻ സെൽസ് ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളാണ് ഷാൻ കോശങ്ങൾ അഥവാ ഷാൻ സെൽസ് എൻസർക്കിൾ ദി ആക്സോൺസ് ഷാൻ സെൽസിന് ആ പേര് വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ജന്തുശരീരം കോശ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് തിയോഡഷ്വാൻ എ ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് തിയോഡഷ്വാൻ ഡിസ്കവേർഡ് ദി ഷാൻ സെൽസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഷാൻ കോശങ്ങൾക്ക് ആ പേര് വരാനുണ്ടായ കാരണം ഇനി ഷാൻ സെൽസിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണുന്ന ഷാൻ സെൽസ് ആക്സോണിനെ ആവർത്തിച്ച് വലയം ചെയ്താണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതായത് ഷാൻ കോശങ്ങളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വലയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഷാൻ കോശങ്ങൾ ആക്സോണിനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വലയം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഷാൻ സെൽസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നെർവ് സെൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി എൻസർക്കിൾ ദി ആക്സോൺസ് ടു ഫോം ദ മൈലിൻ ഷീത്ത് അപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീത്ത് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആക്സോൺ ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷമായ കോശമാണ് ഷാൻ സെൽസ് ആ ഷാൻ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സോണിനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വലയം ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് അതിലൂടെയാണ് എന്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്തിന് ഇനിയും കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മൈലിൻ ഷീത്ത് കളർ എന്താണ് എ ഷൈനി വൈറ്റ് കളർ തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമുള്ള ആ ഒരു ഷീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സവിശേഷ കോശമാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആക്സോൺസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നെർവ്സ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി എൻസർക്കിൾ ബൈ മൈലിൻ എ മെമ്രൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് ലിപ്പിഡ്സ് അതായത് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു കൊഴുപ്പ് നിർമ്മിതമായ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ മൈലിൻ ഷീത്താണ് ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിന് എന്താണ് തിളക്കമുള്ള നല്ല വെള്ള നിറമാണ് എ ഷൈനി വൈറ്റ് കളർ ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകൾ ചേരുന്നതാണ് നാടികൾ അഥവാ നെർവ്സ് നെർവ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇസ് ദ നെർവ്സ് ഈസ് ഫോമിഡ് ഓഫ് ഷാൻ സെൽസ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പം മനസ്സിലായി ആക്സോണുകളെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഷാൻ സെൽസ് രൂപപ്പെടുന്നത് ആരിലാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിലാണ് ഇനി മൈലിൻ ഷീത്തിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുമിനയിലെയും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇസ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കോൾഡ് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് അപ്പം ഇന്ന് പുതിയതായി നമ്മൾ രണ്ട് പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേംസ് പഠിച്ചു ഒന്ന് മൈലിൻ ഷീത്ത് മറ്റൊന്നെന്താണ് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് അപ്പം മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുമിനയിലും അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെയും സ്പൈനൽ കോഡിലെയും എന്താണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളാലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റിനെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ര
ഒരു ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഒരേ സമയം പല ആക്സോണുകളെ പൊതിഞ്ഞോ ഒരു ആക്സോണിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ പല തവണ പൊതിഞ്ഞോ ആണ് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻ ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് മൈലിൻ ഷീത്ത് ബൈ കവറിംഗ് ദ ഡിഫറെന്റ് ആക്സൺസ് സൈമുണ്ടേനിയസ്ലി ഓർ ബൈ കവറിംഗ് ദി ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ആക്സോൺസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി മനസ്സിലായോ പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഒരേ സമയം പല ആക്സോണുകളെ പൊതിഞ്ഞോ ഒരു ആക്സോണിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ പല തവണ പൊതിഞ്ഞോ ആണ് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പുതിയതായി രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളും അത് ഓർക്കണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലും എന്താണ് സ്പൈനൽ കോഡിലും അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമ്നയിലും കാണുന്ന നെർവ്സിലെ മൈലിൻ ഷീത്ത് രൂപീകരിക്കുന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമ്നയിലുമുള്ള നാഡീകോശങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുക മൈലിൻ ഷീത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലുമുള്ള നാഡീകോശത്തിലെല്ലാം മൈലിൻ ഷീത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൈലിൻ ഷീത്തിന് എന്താണ് എന്ത് കളറാണ് എ ഷൈനി വൈറ്റ് കളറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുമ്നയിലുമുള്ള നാഡീകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം ആ ഭാഗം എന്താണ് കൂടുതൽ വെള്ള നിറത്തിൽ ഷൈനി വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് വെയർ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അബൻഡൻസ് ഈസ് കോൾഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലുമുള്ള നാഡീകോശത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഏത് കളർ കാണപ്പെടുന്നു വൈറ്റ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനോട് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത നാഡീകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ എന്താ ചാര നിറത്തിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നോക്കി എന്താണത് ഇത് ദ പാർട്ട് വെയർ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രേ മാറ്റർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി വൈറ്റ് മാറ്റർ ഗ്രേ മാറ്റർ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ്സ് കാണപ്പെടുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുമ്നയിലെയും ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി മൈലിനേറ്റഡ് അല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ അത് ഏത് കളറിൽ കാണുന്നു ചാര കളറിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് അതായത് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്സോണിന് പോഷകങ്ങൾ ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയവ നൽകുക ദാറ്റ് മീൻസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദി ആക്സോൺ സെക്കൻഡ് വൺ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതായത് ആക്സലറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി വർദ്ധിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ട് ആസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ദ പ്രൊട്ടക്ട് ആക്സോൺ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്സോണിന് പോഷകഘടകങ്ങൾ ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയവ നൽകുക സെക്കൻഡ് വൺ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക മൂന്ന് വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി വർദ്ധിക്കുക നാല് ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആർ ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദി ആക്സോൺ ആക്സലറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ആക്ട് ആസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി ആക്സോൺ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് ടുഡേ വി ഹാവ് ലേൺ എബൌട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ പിന്നെ
ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് അതായത് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ടീച്ചർ തന്ന എല്ലാ അസൈൻമെൻറ്റുകളും എഴുതി പഠിച്ചു വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും ഓരോ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്നന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക്